ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து மாவு எதுவும் அரைக்காமல் முறுமுறு முறுக்கு எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த முறுக்கு வந்து அவசரத்துக்கு நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆமாங்க மைதா மாவு முறுக்கு தான் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் மைதா மாவு உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெடுதி தான் பட் எப்பயாச்சும் ரேராக நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்றதுல தப்பே இல்லை இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு பவுலில் நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு துணிக்கு மாற்றிக்கோங்க இப்போ இத மூட்டை மாதிரி நம்ம கட்டிக்கிறலாம் மூட்டை மாதிரி கட்டிட்டு இட்லி பானையில் வச்சு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வேக வைக்கிறதுனால இதில் இருக்கிற ஒரு இழுப்பு தன்மை வந்து குறைஞ்சிரும் அப்போ நம்மளுக்கு முறுக்கு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சு இதை தனியாக எடுத்துருங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிக்கிறலாம் சூடாக இருக்கும் போதே அதில் இருக்கிற கட்டியெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து உடச்சி விட்டுருங்க ஒரு கரண்டியோ இல்லை ஒரு ஸ்பூனோ வச்சு நீங்கள் நல்லா உடச்சி விட்டுருங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் க அந்த கட்டி வந்து ரொம்ப வந்து கெட்டியாயிரும் அப்புறம் உடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா உடச்சி விட்டுருங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம ஜலித்து எடுத்துக்கிறலாம் கட்டிலாம் எதுவும் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா ஜலித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த முறுக்கு பார்த்திங்கன்னா அரிசி மாவு அப்புறம் உளுந்து மாவு இதை விட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஜலித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறலாம் நெய் இல்லைன்னா நீங்கள் வெண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கிறலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா இடியாப்ப மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கிறலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக வந்து பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம முறுக்கு குழாயில் சேர்த்துக்கிறலாம் முறுக்கு குழாயில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெயை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் அச்சு இருக்கிற மாதிரி ஒரு அச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம மாவு சேர்த்துக்கிறலாம் சேர்த்து நல்லா மூடி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம முறுக்கு வந்து பிழிஞ்சி விட்டுக்கிறலாம் நான் வந்து ஒரு தட்டில் தான் பிழிஞ்சி விடுறேன் ஸோ எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பிழிஞ்சி விட்டுக்கிறலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம இதை எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா காய வச்சுக்கோங்க முறுக்கை வந்து போடும் போது நீங்கள் வந்து மீடியம் லெவல் ஹீட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறலாம் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு அந்த மாதிரி சேர்த்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது ஆகும் இது குக்காரதுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளையாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல சலசலப்புலாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து கலர் எதுவும் மாறாது வெள்ளையாக தான் இருக்கும் அதுவே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து முறுமுறுன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளான டேஸ்டியான மைதா முறுக்கு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்